बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस एम डी के ट्वेंटी ट्वेंटी टू केमिस्ट्री हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फिनोल इज लेस एसिडिक देन अल्कोहल येस दिस इज ट्रू सो द चॉइस स्टेट फॉर इज ए फिनोल इज मोर एसिडिक देन एच सी एल इट्स फॉल्स फिनोल डिजॉल्स अल्कल इज रेडिली फॉल्स फिनोल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज फॉल्स सेकेंड द प्रिसिपिटेशन अगर इफ दी आयोनिक कंसनट्रेशन इज इफ दी आयोनिक कंसनट्रेशन इज ग्रेटर देन के एस पी देन प्रिसिपिटेशन विल अकर सो मोर देन के एस पी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड और कंपाउंड दिया गया है तो लेट सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबरिंग करेंगे सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ही एक ही दिया है और इसकी नंबरिंग करेंगे उस इन से जो फंक्शन ग्रुप के करीब हो तो अगर हम अपने राइट साइड पर देखें यू विल गेट दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट अच्छा ऑक्टा तो हुआ अब यहाँ पे टू पे डबल बॉन्ड है और फाइव पे डबल बॉन्ड है तो मीन्स कि टू फाइव ऑक्टा डाइन टू फाइव ऑक्टा डाइन इट इज चॉइस सी इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एवोगाड्रोज नंबर इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट नो दैट इज नोन इज मोलर मास नॉट एवोगाड्रो नंबर इट इज द मास ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री ग्राम्स ऑफ एनी एलिमेंट नो इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ मास येस दिस इज करेक्ट It is number of atoms in 12 gram of any element. No, so choice C is correct choice. Which of the following will have a trans isomer? Trans isomer two chlorobutane. No, alkene me to possibly nahi hai. Cyclo alkene me ho sakta hai, lekin alkene me nahi. One two dichloropropene. No, isme bhi iski possibility nahi hoti. Two three dichloro two butene. So let's see this choice. Two three dichloro two butene. We have four carbons. That is one, two, three, and four. and this two shows that double bond is on second carbon this is second carbon now we have this tetravalent nature of carbon this is ch3 it is ch3 and now we have two and three this is carbon two this is carbon three there are two chlorines yes ab iska jo hai wo trans isomer possible hai to trans isomer banayenge to wo kuch is form mein ho jayega just like this chlorine over here and chlorine on the transfer side of the first chlorine and here are ch3s so the choice is choice c Select the group whose element easily lost electrons. So first A, more electropositive है. Periodic table में left से right की तरफ जाओगे. Left से right की तरफ. तो electron losing property जो है वो decrease होती है. और group first A पहला पीर group है on the left hand. So ये easily electron देते हैं and they are more electropositive. Which of the following functional groups are present in ethyl acetate? This is ethyl acetate. You got C H three C double bond O. then o and then c2h5 this is ethyl acetate and it is in ester so ester group is their choice d which of the following is not a primary bond okay wo bond jo electron loss gain or share se banta hai wo hota hai primary bond lekin yahan pe ab ionic bond to primary bond hai hydrogen bond ye primary bond nahi hai jo bond electrostatic force jo partial positive partial negative attraction se ban jaye to wo hota hai secondary bond so hydrogen is a secondary hydrogen bond is a secondary bond it's not a primary bond Which of the following has all sp3 hybridized carbons? Ethane, yes. Alkene, jitni bhi hote hain, to unme sp3 hybridized carbon hota hai. Choice A is correct. One butene, two butene, one pentene. All these have sp3 as well as sp2 hybridized carbon. Remember, carbon agar sare single bond banaye, to wo hota hai sp3 hybrid. कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाएं और दो सिंगल बॉन्ड बनाएं तो फिर हो जाता है sp2 हाइब्रिड और कार्बन अगर दोनों डबल बॉन्ड बनाएं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना चुका हो एक सिंगल बॉन्ड तो इन दोनों केसेस में ये होता है sp हाइब्रिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है शुगर कप क्रिस्टलाइन सॉलिड है सोडियम क्लोराइड भी है रबर इट इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज एमार्फ सॉलिड सो करेक्ट चॉइस इज डेल्टा बॉन्ड एनर्जी इज एक्सप्रेस इन तो बॉन्ड एनर्जी का यूनिट हम किलो जूल पर मोल इस्तेमाल करते हैं दैट इज चॉइस ए The resonance hybrid structure of benzene is dash kilo joule per mole more stable than the hypothetical 135 cyclohexatriene. तो यहाँ पे अगर हम 135 cyclohexatriene की hydrogenation करें, उस hydrogenation में ये heat release करेगा 3 into 120 for one double bond and 3 for three double bond becomes 360 kilo joule per mole. लेकिन अब अगर हम बेंजीन लेते हैं वहीं स्ट्रक्चर जो कैकोली का स्ट्रक्चर ड्रा करें और इसकी hydrogenation करेंगे तो ये release कर जाता है 208 kilo joule per mole. अब इन दोनों में जो डिफरेंस हमारे साथ बनता है तो वो डिफरेंस बन जाता है 152 किलो जूल पर मोल सो दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर बेंजीन एंड दैट इज क्लोज टू चॉइस सी द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड लिंकेज यस पेप्टाइड लिंकेज से ही प्रोटीन बन जाते हैं जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं ईथर लिंकेज आपको मिल जाएंगे 
रिंग स्ट्रक्चर ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं और एस्टर ईस्टर लिंकेज जो है वो लिपिड्स में एसिटिक एसिड इज वीक एसिड डेंट सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट डिकम्पोज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं इसका एसिडिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है इट हैज लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन येस ये एसिडिटी के साथ रिलेटेड है इट हैज सी ओ एच ग्रुप नो इट हैज मोर इंडक्टिव इफेक्ट नो सो चॉइस बी इज रिलेटेड टू दी एसिडिटी कन्वर्जन ऑफ सूडियम इन टू सूडियम आइन एज ओके तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वैन सूडियम एज कन्वर्टेड इन टू सूडियम गैशियस आइन सूडियम गैशियस आइटम सूडियम गैशियस आइन तो ये इंडो थर्मिक प्रोसेस होता है जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा सो इट इज़ इंडो थर्मिक प्रोसेस रिमेंबर जब आप कभी भी कोई अट्रैक्शन थोड़ोगे तो हीट एब्जॉर्ब होगा और अगर कोई अट्रैक्शन बनाओगे तो हीट रिलीज होगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा जाता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एलेक्ट्रॉन सो दिस इज वाई इट इज़ इंडो थर्मिक प्रोसेस लेकिन अब अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन बनाया जाता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड विद लिथियम डाई अल्काइल कॉपर प्रोड्यूस लिथियम डाई अल्काइल आर टू सी यू एल आई दिस इज नोन एज गिल रिएजेंट और ये रिएक्शन जब अल्काइल हेलाइड के साथ होता है तो उसमें कपलिंग ऑफ अल्काइल हेलाइड हो जाती है जिससे अल्केन बनते हैं कोरी हाउस रिएक्शन भी उसको कहते हैं सो अल्केन आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विच पेयर ऑफ आइंस है फाइव अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स ओके एफ ई प्लस टू एम एन प्लस टू लेट सी This is the electronic configuration of iron that is 4s2 3d6 ab agar iron plus 3 mein ho jaye to fe plus 3 do electron s wale de jayega aur ek electron d se le jayega to iska ho jayega 4s0 in 3d5 aur d chunke degenerate orbital rakhta hai to hans rule ke mutabik sare five unpaired electron hame fe plus 3 mein milenge manganese ke case mein agar hum dekhenge that is manganese to wo hota hai 4s2 in 3d फाइव अब यहाँ पे मैंगनीज अगर एम एन प्लस टू बना दे तो डी वाले इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा और हो जाएगा फोर एस टू एंड थ्री डी फाइव और अगेन डी में उसके साथ फाइव अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सो एफ ई प्लस थ्री एंड एम एन प्लस टू आर अवर चॉइस एफ ई प्लस थ्री एंड एम एन प्लस टू दैट इज चॉइस डी फोर बी लून्स आर फिल्ड विद डिफरेंट गैसेज विच गैस विल डिफ्यूज फॉस्टर तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लाइटर गैस जो है वो फॉस्टर डिफ्यूज करेगा हीम जो है जो मास रखता है इसका है वन मोल ऑफ हीम इज़ फोर ग्राम वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ थर्टी टू ग्राम वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ टू ग्राम एंड वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज़ ट्वेंटी एट ग्राम तो लाइटेस्ट गैस इसमें हाइड्रोजन है सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन विल डिफ्यूज फॉस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ओके लेट सी सोडियम और लिथियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं यहाँ पे ये हमें मिलेंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिंक जो है फिर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे हमें कहीं मिलेगा और लिथियम जो है वो यहाँ पे जाके इधर हमें मिलेगा नाइट्रोजन फैमिली में तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज इज अब ये कहते हैं कि लीस्ट तो लीस्ट के लिए हमारे ऑप्शन रह गए हैं लिथियम एंड सोडियम और अब एक ही ग्रुप के मेम्बर हैं तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इज सो द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल हैव बाई दी सोडियम विच कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाई द साइंटिस्ट बोहर बोहर एनर्जी लेवल बता चुका था कि इलेक्ट्रॉन रिवाल अराउंड द न्यूक्लियस एंड फिक्सड एनर्जी लेवल या आर्बिट्स आइडियल गैस इक्वेशन हेल्प टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस इज एक्सेप्ट येस पी वी इक्वल्स एन आर टी यहाँ से हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं डेंसिटी के लिए ये अरेंज हो सकता है मोल्स इसे हम मालूम कर सकते हैं लेकिन मोलेरिटी इसे हम मालूम नहीं कर सकते दैट इज चॉइस डी Benzene also undergoes electrophilic substitution reactions when reacted with fuming. It is fuming sulfuric acid for several hours. The electrophile in this reaction is. So benzene or sulfuric acid में sulfonation जब हम करते हैं तो उसमें electrophile जो है वो SO3 होता है sulfur dioxide. क्योंकि fuming sulfuric acid जो होता है that is H2S2O7. That is a mixture of sulfuric acid that is acting as a catalyst and sulfur trioxide that is acting as an electrophile. Which one is not a nucleophile? A nucleophile has a negative charge or electron rich so you can see ethoxide choice a negative charge hai to ye nucleophile hai thiocyanide nucleophile hai lekin yahan pe jo methyl carbonium ion hai it has a positive charge it is an electrophile so it is not a nucleophile nh3 has a lone pair with nitrogen so it is a nucleophile too so choice is choice c what is the correct iupac name of the compound c6h5cho तो इन्होंने लिखा है कि बेंजीन कार्बल डिहाइड साइक्लो हेगजेनॉल साइक्लो हेगजाइल एल डिहाइड साइक्लो हेगजेन कार्बल डिहाइड नहीं साइक्लो हेगजेन तो नहीं है बेंजीन है ये तीन नाम तो पॉसिबल नहीं है अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो दिस इज जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर दिस इज बेंजीन रिंग हैविंग ए एल सो इट इज़ नोन एज बेंजल तो उन्होंने यहाँ पर बेंजीन कार्बल दिया है जो मैं इसके साथ एग्री नहीं करता लेकिन ऑप्शन उनका मतलब यही होगा कि ऑप्शन ए ही बनेगा बट आई एम नॉट एग्री क्योंकि बेंजल ही इस
A solution which doesn't tend to vary in pH is called that is buffer solution जो pH को बरकरार रखता है. What is electronic configuration of carbon? So carbon having atomic number six that is one s two, two s two and two p two. This is the carbons that is choice A. Phenol is more reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction. This characteristic is due to which of the following? So it is because of the mesomeric effect known as strong mesomeric effect. यहाँ पे होता है. Mesomeric effect जिसमें हम वो resonance bond तोड़ देते हैं और pi electron transfer होते हैं, तो वो mesomeric effect कहलाता है. So there is a strong mesomeric effect. यानी जो benzene में pi bond हैं, they are dragged by the OH. तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यू शिफ्ट कर देता है यू शिफ्ट हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बिन रिंग पे बढ़ जाता है क्योंकि ओ एच इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करता रहता है तो इस वजह से दिस इज नॉन ए स्ट्रॉन्ग मिजोमेरिक इफेक्ट वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेनजल डिहाइड बेनजोफिन एंड एसीटोफिनोन लेट सी बेनजल डिहाइड दिस इज बेनजीन रिंग हैविंग दिस एल डिहाइड फंक्शनल ग्रुप The other one is benzophenone. Benzophenone means diphenyl ketone. We have these two benzene ring attached to a keto group. And the next is acetophenone. Acetophenone having a benzene bonded to carbon double bond O and CH3. Okay, अब यहाँ पे जो है remember aldehyde की reactivity ketone के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी. तो first number पे आना चाहिए benzaldehyde. Where is benzaldehyde? This is choice D में benzaldehyde है. अब ये दोनों की टोन हैं अब इन की टोन में हमें मिलेगा स्टीरिक हिंड्रेंस तो चूंकि जो बेंजोफिनोन है इसमें दो बल्कि ग्रुप मौजूद हैं और इन बल्कि ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएगा जबकि एसिटोफिनोन में जो मीथाइल है ये छोटे साइज़ का है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ईजिली अप्रोच कर पाएगा तो सेकेंड पोजिशन पर मोर रिएक्टिव होना चाहिए एसीटोफिनोन एंड देट इज़ ओवर हेयर एसीटोफिनोन और फिर बेंजोफिनोन सो द करेक्ट चॉइस इज़ चॉइस टी What enzyme is used for the treatment of blood cancer in children? So, ये L aspartaginase enzyme इस्तेमाल होता है इसमें. Okay, students. So these were the MCQs that I found on the internet online. If you have uh, baki MCQs, then you can show me or send me. And wishing you all the best.